。本节目由外星人电解质水独家冠名播出，补水就喝外星人电解质水。Rapper 最硬单品，潮流一网打尽。上小芒 APP get 同款潮玩，上小芒搜企业，告别头发细软塌。本节目由 Seven Nights 企业赞助播出。听说上上 Q 音，本节目由独家音乐平台 QQ 音乐赞助播出。恭喜四十位选手进入我们的英雄池，你们手中已经拿到的双子星币，就是每个人积攒的第一颗星。攒星榜排名前十二的选手，还有机会跟歌手进行终极匹配，组成双子星搭档争夺冠军。Wow! 你们最重要的目的就是争夺歌手合作的机会。这选上的就是天选之子。魏俊凯还是上来了。这一轮叫做铜币 c y p h e r 对抗赛，每支队伍的三位歌手都将要匹配四位选手，组成五人 c y p h e r 可能就有一些选手会没有机会去这个表演，只能选四个人，大家都要面子，我就希望能给一次展现自己的机会。Fe Eleven， 张子。加油！漂亮！那你也加油！最害怕的人应该就是制造天花板，这个多的币我们拿定。不好意思，崩败天花板在这里。耶！我相信你们的创作实力，不要抄我的歌。过往的东西在这里不值一提，抱歉开始，哎。三样，补水一定告他。欢迎各位来到由外星人电解质水独家冠名播出的《说唱听我的》第二季。补水就喝外星人电解质水。我是保持经验，保持老将。专业，抱起来，抱起来。非常荣幸今天能够作为说唱见证官，与各位在一起见证我们双子星合作赛的首秀。今年我们的观众阵容也得到了全新的升级，其中三分之二是我们的大众乐迷，还有另外三分之一是来自我们全国各地的 rapper。那接下来呢，就更厉害了。坐在我们歌手和说唱推荐官身后的，是来自我们全国各地的四十位英雄池选手们，未来的中文说唱之星。那接下来，我要正式的为大家介绍一下今天的赛制。今天是同币。Cipher 对抗赛，每一轮我们对战双方要争抢九枚双子星币。这双子星币也非常非常的重要，它不但代表着你这一轮比赛的证明，而且也代表着你未来之后的路会否走得顺畅。观众投票较多的一组将获得六枚，较少的一组呢将获得三枚双子星币。这个得到的币将会由
每组的歌手进行分配。除此之外，最终在我们三首歌比拼之后，还会有额外的币产生。大家一定要打起精神。这局我很简单，我就是要赢，我就是要币，仅此而已。有困难就解决困难。我们做的一切就是想要赢下这次比赛。这个游戏开始玩了的感觉，对，让自己真正的成为这个游戏里的主导者吧。一会儿咱们组上的时候，大家就必须支棱起来、啊。懂的，直接整，支棱，哎，必须支棱起来。好的，现在让我们有请第一组 Old School， 他们是蓝队的胡彦斌、Oliver 蒋蒋奇、AJ 赖玉哲、威弟崔敬宪、With H 张子豪。那么风火轮有我们的吴克群、新客、西妖木。李一杰 PC， 说唱教授 Mercy， 他们就整个白的嘛，对啊，天使路线啊，我们是属于恶魔路线。魔老师首先 respect， 好吧，但是天花板这个词有点过分了，有天花板就得打破嘛。蓝队就你们挺好的，唯一不好你们运气不太好，碰到我们了，不要想太多，别别太难过。加油！加油！加油！你们觉得有压力吗？没有压力，一如既往的没有压力。我讲我要赢就一定会赢。听到这个 B 的第一感受啊，我想讲的是开山。开山的意思就是你们自己走到今天，花了多少的努力，跌过多少的跟头。对于 hip hop 音乐，我们是有自己的那个热忱在的。是，我觉得奥斯卡就是写这种东西。对，斌哥，你会出 verse 吗？就是做一个核心。大哥，就是以不以稳为核心这件事情不重要。我来这个舞台，我并不是想要做一个主角。跟我的合作，如果这些小孩、这些 rapper 被他们看到了，被更多人看到了，我会有骄傲感跟成就感。我是希望大家可以都在这里，不要迁就的表达，一定是自我的放的表达。我感觉现场状态是一种很澎湃、很激昂的状态。我觉得这个东西就是要帅，沉稳的一个帅。就是前面我可能只有钢琴或者只有贝斯，我不进鼓，然后再进鼓的那一瞬间，就是大家彻底沸腾的时候。对，大概是这样。小小鸡皮疙瘩了一下。<笑>我觉得我们是可以打爆全场的。我觉得我们遗憾的地方哈、哦，就是没有发生任何的分歧，所以一点故事效果都没有。<笑>要做炸的作品，对我来说我觉得很容易，但是我想要做一个能够留下来很长时间的作品。我想要借由《九品芝麻官》这个概念，最主要是在讲说啊，不管在音乐的官途上面、仕途上面，你到底是位阶极品，你就算是芝麻绿豆大，也能够出真言。金玉，我做了一个大概的。我把它先转 key 啊，把它升 key。这个我有一个问题。这个这样子处理以后，这个 B 的 vibe 其实完全变了，变得戏谑了。可是在这里面，你经由这种好像戏谑，可是你突然写了是非常尖锐、一针见血的一两句旁成而，马上下面人就哦，我就直说，如果当时放的 B 是做后的这个版本，我可能不会过来。嗯嗯嗯。我们用一个戏谑的方式，然后表达很尖锐的东西，结果他们没盖到，对吧？嗯，你们觉得？容易做成
，他老那种喜剧说唱的形式，其实容易做成那种。对，我懂你。那样子的话，就是会有点风险挺大的，反而是自作聪明了，也不能跳脱太远，我害怕观众会 get 不到。哦，我不是说您啊，我就是说会给会给他们这样一个感觉。嗯，计划都赶不上变化。我一开始带着我一个想法去，但是他说想要做别的。我很多时候跟我的编曲一起讨论，然后做出编曲再来写歌，也有我直接出旋律再来做的，所以我没有框架，让我觉得其实蛮难受的。接下来，让我们有请第一组开山。来，我们开个口号，来吧。今天炸不炸？炸成功的门被我刀刀打开，嫉妒的人试着在在被我的 spotlight， 一习惯敌人到处散，早忘记杀入，怎么质疑我的开始对我散路？把你的大屏幕转到我的都是表面 ，I don't need now trying to talk to me， 做的音乐其他都别提。Back to myself, my check one two， 从听着的 jazz， 老着的 jazz， 看着的看着的苏打三。一起把坦克做大，我想承担是筹码，当你看清这是最好的赢家。哇哇哇！所有浮夸的表现给我痛的趴下，为了心情回忆不变的就是变化，抱着风霜的过往，独家成为最坚硬的铠甲。It might be tough, but I can understand and accept it. It takes time, time, and don't think I'm not gonna make it. 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 Think I'm 生意繁杂，走进了繁华，半生出走，站在了悬崖口，走过年华，学不会圆滑，除了我的东西，你要的全拿走啊！对，要成为大人物，大人机会等了太久，我一定抓得住。抓得住面对这座山，向愚公起手，开出一条路，我发誓要去西藏路，我自己来打个步。
后不连战，一起把坦克做大。开始做大，是从了，高兴看见是最后的赢家。哇哦哇哦哇哦，谁是最后的赢家？胡彦斌老师那一组，一开始氛围都特别好，然后包括就是到后面每个人的状态越来越好，包括就是整体的配合，我都觉得是一气呵成的，挺好的。胡老师的那个副歌，我们觉得首先是非常好，旋律很洗脑，然后其他几位选手也把自己的水准都发挥出来了，对，味道很正。所有的编排就是有自己的东西在里面 ，Punch Line 又可以感染到你，然后做的那种氛围的歌，我觉得就是很可怕。好的，接下来出场的是我害怕活成自己最痛恨的模样。提高接受度，实力不足，只能以借口去当遮羞布。他为人交仇，付了我这月还没交房租。这穷都很好，我还是想回到过去读好书。Oh no, 不去找借口，只顾利了接受。我不随便挂住，让拿来符合借口。接受，喝饭后就要开工，我辜负自己和所有人，只为了能有份合同 ，bro。为了让自己不迷路，闹钟依旧会响。In every morning， 点开钉钉又放轻松。Bro， 为什么会分心？你在比赛应该打开 Q base， 不是 Power Point。上个月的成果报告会，我就自己需要木。Let me tell you the truth， 领导。Sorry， 我切错了频道，警告声让我惊慌。一拉九五，脑子零零清扫。会议纪要突然启程 ，Punch Line。我在这里比赛，但却担心只剩平定，怎么来？该怎么办？我才不想为了追梦而丢了饭碗。看着婚戒，才意识到街上还有重担。前额叶中有力的病疾，让我的意志停了笔。我最不需要的就是激励，靠音乐匹及他来做，不是我的利益。机器般的稳定胜过了这枚游戏币，我避之不及的是那句：只要我会走。情绪不寂寞的诉说。开始自白你平凡的失落，梦如钢，荒却不知情意中，合上双眼让我看看你的心窝。回想描绘，想换掌声，将我包围。啊，特有的出现，是令我总被当作去炮灰。啊，拿到了一根根项链，圈子了好几轮洗牌。朋友的问我词，为什么你都还没走起来？分析他们分我，珍惜每次凑秀。多撇子学着人，那么用了右手。我怀疑我的发型，怀疑要发音，怀疑因为大龄，或者我选择了大名。我当然不愿承认我有点激动，嫉妒他们收到礼物被记住。七岁了，还在那讲着废话，平常的胖味很浪费，那货在线下。说个叫绝配，可能我天生就是一个配角。时间我时间绝对，而我的拼命跟时间做对决。你说平日干活，明年的课本没几门可上，而那个课本几门都没上，他作品却传到了大家手上。啊、uh, ，刚过午
夜十二点就先离开了派对。那天是三十岁的生日，孩子跟股东开会，资金链的压力让我感觉像忙死在背。接起了母亲的电话，她担心我过得太累。Listen mom， 我怎么可能选择放弃？小兄弟都在看着，难得要我垂头丧气。经历过两次失败，一个人独自包扎伤口，就连合伙人也开始怀疑我能否再拿起 microphone。明明梦里看到了舞台上的灯，头顶却是正在倒计时的钟。开点烂玩笑也不过是害怕被人看穿，其实我在逞强，心里有多空。哦、oh, ，能不能先不要打开灯？为什么时间变得越来越陌生？根剪断的可比该怎么继续打败新的 Young Blood？ 咬紧牙关，默默不作声。这是一部欺瞒的诉说，开始撕败你平凡的失落。不知道是谁都在想你说话，不是五年那样长远，那谁谁谁谁卖，直到流言嘲讽对你呸呸呸。这么年纪还学人出来玩说唱，你知道你的东西他妈的就没人听了吗？在这个舞台，所有流行都得趴下，过气的你们回去博物馆里的蜡像。这里是 rap 的主场，就问一句，你够 real 吗？有些事这些我根本不怕。双眼真正的恐惧在耳朵里，大声鸣放，怕自己是属于你，也不止于你。做的梦的我害怕，从此麻木的把梦给放下。我害怕，活成自己最痛恨的模样。我害怕，没机会写，没机会唱，没机会表达。我害怕，死亡会比作品先到达。我害怕，怕，怕，我害怕。这种恐惧真的很 real 吧？也许这种恐惧。才叫黑帮。我鸡皮疙瘩都起来了。我顶，我顶顶。我真的流泪了，我感觉每一个人都好真诚的在给你讲着他内心的纠结，在这样的一个舞台上，大家都期待你嗨，可是他们用了相反的方向，他们特别深，写出来他们内心想表达的东西，非常精彩，一下子一听会起鸡皮疙瘩的那种，特别好。感谢感谢我们第二组带来精彩的表演，一边是非常深刻的歌词。一边是丝滑一样的 flow， 到底你们该怎么选？觉得现场还是我们组比较占，占这样对吧？有点危险。他们的编排真的很好，而且唱的确实好。就是这个害怕，这个正儿八经，他那个主题就是害怕，但是。好的，那么给你们一点时间进行拉票。这首歌为什么叫开山？今天在这个舞台上聚集了无数人的梦想，包括我们这些出道已经有二十年的人走到这里来，也依然有梦想没有灭。所以我在想说，我们回去看，我们是因为什么样的事情来追寻这个梦想？有的人是追逐了到现在没有放弃，有的人是嫁接着工作都要来这个节目，所以把这些所有的内心都写在了这首歌里面。那我对于我自己来讲，最后的那段 rap 里面我写到，如果想要在舒适区，就不来说唱这个节目。对不起，我们这些人拿起麦克风就是 rapper star 了。Yes sir。好的，那么燕斌也可以让我们的组员来发表一下。呃，胡彦斌老师，我我们觉得没什么可说的了。刚才三分钟已经说完了。我们首先是对自己的东西有自信，所以才有这个态度，不需要多讲。对我的另外三位成员的说唱能力都很厉害，胡老师的 hook 很浓厚的情绪，观众会喜欢的。我们不需要说话，作者会说话。All right, all right. 第二组，大家好，我是小李 PC， 来自 Walking Dead。Hey. 
，有一些话想跟大家说啊。我做说唱已经六年了嘛，然后可能在前几年的时候会出现一个心情，就是看别人吃饭真香。就是有很多 rapper 从幺七年开始他们走起来了嘛，我就会觉得，哎，他的风格是不是正确的呢？或者我走的路是不是错误的呢？嗯，我把这个东西归结于，其实就叫嫉妒。他走起来了，然后我的所有朋友都告诉我：“哎，你不是加了 Walking Dead 了吗？你怎么还没走起来呀、啊？”就大概是这样的一种心境。但是其实我在这一次去选择这个 B 的时候啊，我发现我越来越坚持了。音乐还没放的时候，我就直接往前走了。就走了，还有什么想掏？我听都不听啊？不听啊，直接走啊！我鼓励每一种坚定。坚定的做自己，是最有魅力的。谢谢大家。我不害怕变老，因为衰老是自然过程，每个人都会。我也不害怕事业当中有起伏和挫折，因为这本来就是生活的常态。我做完这首歌之后，我才意识到，我最害怕的是，当我做这个音乐做了这么多年。有一天，我提起笔，拿起麦克风，走上舞台，我却发现已经没有多少 rapper 在舞台上说真心话了。哦，这人说话有毒，他每次说话我都想哭。但很幸运，我们今天做到了。我没得，谢谢大家。啊，其实我来到这个舞台，每一个人都在说 keep real。原本我们也想要很多卡点，很帅的。可是后来发现这些东西不是我们要讲的。我在乎的是，会不会有一天，死亡会比作品先到达，而我没有做出一首能够代表我的作品，这是我们做到的。接下来，我们就要进入最紧张、最严肃的时刻。如果喜欢我害怕活成自己最痛恨的模样，按一喜欢开山，按二倒计时一分钟投票开始。二一二一二一二一二二一。当我拿起麦克风，我就是 rap star。网上从来都不廉价，一起把蛋糕做大。投票已结束，在公布投票结果之前，两队进行一下互相的评价。我是觉得我们这组的那个歌词我会更喜欢一点，因为叙事的多一点，但是对面整首歌的冲击力会更强一点。因为我是一个比较喜欢叙事的一个 rapper， 其实我比较看重的是他带给我的画面感。我是觉得张子豪写的特别的好。因为你说那个柜台那些，其实我也在五金店上过班。哦，啊，我挺理解的。对，张子豪，我觉得韵脚还是挺撑透的。我很喜欢那个，走进了繁华，半身出走，站在了悬崖口，走过年华，学不会圆滑，除了我的东西，你要的全拿走。哟，这个是一个 punch line。对，然后张子豪也是把我的两首歌的歌名写在里面，《半身出走》是我的新歌，大家可以听一下。Yo, cool, respect. Then, Bing 哥这一组，这个现场很燥，就是让现场的话，我就很愿意看这种，因为它会很带动气氛什么的。但是我想说一下，如果你要玩很炸的，或者是气氛点很好的，你就最好是有几个基本的要求。第一，你的韵脚起码得有双压，比如说 with， 你现在。呃，玩的一些歌词我都觉得还不是很新，就是韵脚都听过。第一句挺好的一个，每天关在柜台，你给我了一个画面感。但是这几个韵脚就是比较 old 了，我觉得就是对白会来，我的擂台就是金枝说唱，我的未来就是我觉得就是以后写的时候可以多一点新的。然后技术派的话，我觉得造的歌一定要有韵脚是没有别人没有听过的。老师，我的歌词都是真的。我就是当过柜员，我就是站在柜台。对，我的意思就是，第一句就让我有了一个画面感
。但是你后面的词，我觉得比较旧了，就是韵脚。希望你以后可以写一点新的韵脚。收到。我不是特别认同。就是造的玩意儿，你就是得造，你知道吧？我爱死爱死咪的爱死，中国人吃饭要筷子，我昨去年唱了一年了，我。对啊，后大后大，何总，我想打断一下，你说爱死筷子，这有韵脚对不对？你这也是双压，对我就基本要具备一个双压的这个基础。对他们是有双压的，但是我的意思是说，你不能要求一个造的太过苛刻，我的内容必须具有教育意义，我的内容必须要怎么怎么样。我觉得秀最重要的是综合的表现，包括每个人在台上的状态，你的台风，你的声音的把控，你是放松还是紧张，这些其实我觉得都是很多个方面。从舞台上来说的话，其实我特别喜欢吴老师选这首歌的这个方向。然后四位选手里面最松的可能就是小李，从声音的把控啊，包括变换啊，整个就很稳，就很自如。反而是 Mercy 今天让我觉得没在状态。刚才前面在唱的时候，你们不是有一个这个动作吗 ？Mercy 一直在做那个动作的时候，我全程就在看 Mercy， 我直接就没有看前面在唱了。反正总体两边我觉得都很棒啊。然后我就是属于啊、呃、气氛调节的，具体的专业性的让谢老板。表演两边都是在水准之上的，就主题方面，我觉得吴克群老师他们这组选的是一个稍微当一点的，然后我觉得当不是代表一种上，当是代表一种思考嘛。胡彦斌老师这边选的是比较顶、比较起的点，起我觉得是一种决心，就是两边选的东西不一样，这个有些时候没有办法比，都是一个好的舞台，所以说就看大家喜欢哪边就可以了。OK。接下来，让我们看一下我们的大屏幕。首先开出的是我们 rapper 投票的情况。我觉得他们两组都挺好的，不过群老师他们那一组就是内心深处的一些东西，我们蓝队是更燥一点。准备好。把这个票数，呃，就差两票。当然，这不是最终的成绩。接下来，我们要加上大众乐迷给的其余的所有票数，让我们拭目以待。那边才是重头，那边是重头。在 rapper 们眼中，我们是一个持平的状态的话，那我在想，会不会是我们搞砸了？就差两票，我们会反超。本场胜利的是蓝队的第一组，开山一百三十四票。Yes sir, Yes sir。我们能赢的原因，我觉得太多了，不管是从整个伴奏结构上，关斌老师做出的调整，不然你太常规，太 old school 的常规套路，还是说我们排练舞台设计？舞美部分，他来牵头。对对对，我也这么想的。每个人这样能发挥自己的，对对，把自己特点发挥出来。还是说歌词上互相给的帮助？主要是他让我写自己的事，我没什么事可以写。你只要讲到你自己经历过的某些事情，即便是一个点，你都可以说出来。我们对每个人都特别的认真，都在付出。谢谢谢谢。这是我们大家的功劳，我们该赢。那么烽火轮队的第一组获得的票数是。六十六票，对不起你们，没有关系，还有机会，还有机会，还有机会，我觉得我们已经，还有机会，没关系，因为真的是是你们创造的这个作品，真的很感谢你，非常感谢，没有觉得失误，因为这是个很难得的作品。
要做炸的作品，对我来说我觉得很容易；要做一个能够赢的作品，我也觉得不难。可是要做一个能够留下来很长时间的作品，很难。对我们做到的就是我们这个节目的第一个作品，我们能做成这种地步，我觉得已经很厉害了。我觉得我们的作品更容易吸引那些沉淀过的人，会引起那些有相同经历的人的共鸣。好的，我们有请燕斌去为选手们领取双子星币六枚。燕斌手里的币代表着荣誉，也代表着未来选手们可以拥有更多上台次数的机会。但是我们有四个选手，不知道燕斌应该如何去分配所获得的这六枚币。记不记得住？记得住。首先就是最大的 respect， 每个人都获得了一枚。非常纠结啊，非常纠结，因为最后的这个币会影响他们最后能够走到多远。我第一枚，第一枚给了 VC 张子豪，干得好，干得好。张子豪,张子豪给他这个币，是因为我觉得他歌词写的最 real， 每个人能够对自己能够在作品里面有坦白，我觉得这是一种勇气。然后、啊、，OK， 多余的一枚币，燕明给了 Oliver。他是第一个上台，他做的非常的好，而且，呃，咬字发音很精准，那些力量感是很强的。其他两位，我希望我给不到币，但是可以用你们的掌声来给他们最好的 respect 吧。谢谢你们，谢谢你们。我完全认可，我觉得都他们都很值得拿，挺实至名归的。奥利本呢，我觉得我们很多向上沟通的一些意见，都是由他去帮我们做这个桥梁。他做了很多的事情，他很应得这个币。其实这个蛮残忍，对。我觉得，如果我是那个有钢牙的人，那我就把那个币给它咬一半。现在由烽火轮队吴克群去为你们队伍领取三枚双子星币。啊！好难受啊 ！Follow your heart, follow your heart。首先，对不起，我们输了。但是，我想说，谢谢你们，做出一个很棒的作品。OK， 首先，你的词是第一个打动我的。谢谢。小李，你好。D A B 给了小李 P C， 小木，你要走起，好吗？小木是一个很独到的人，小木的文字就像是很多很多的很漂亮的刺拳，只需要一个重击，真的有可能走起。现在客群手里只剩下了一枚双子星币。我估计他会给没事。没事。啊？不会吧？我很谢谢你，但我我觉得这个给硬可，我希望你了解我。硬可，我觉得他有天赋，有文字的字写的能力，超乎我的预期。Mercy 是他开展了这个可能性的，我却没有给他，因为他自己也知道。想要情绪很最饱，结果反而我失去了一点控制。
你知道那看着他眼神，那感感觉很痛苦。这个决定很难的。Respect, respect。好，请两组进行休息。赢了就行，我俩先拿一个，后面你俩赶紧拿上，努力。这是一个在转的游戏。说唱，听我的，双子星合作赛第二轮 New School 组，我们蓝队即将派出的是歌手朱静熙 ，rapper s t e p d o l 杨十三 D Baby， 邓典果，太帅了花，红队即将派出的是歌手龚琳娜。神仙传吗？就感觉龚琳娜老师带了四个神兽，四个神兽。rapper 李东晓，李棒棒，六木乔帮主 ，V Eleven。首先介绍一下你们这次的 c y p h e r 这个作品。嗯，我们这个作品叫《飞升》。啊，就是飞起来，升上天，是神话主题。那我觉得这个主题肯定在这个环境当中，很少有人会这样玩儿。我们组的作品其实灵感来源于青蛇这个古老的中国神话。其实我听到这个 B 的时候，就是第一直觉，我觉得想用白蛇跟青蛇的故事。对，我当时在听 beat 的时候，根据我对这个作品的想象来选择的几个 rapper。因为我我们跟静姐创作方式是完全不一样的。我们更多的是根据音乐本身，它带给我们的那个感觉是什么，就不会有那么多的艺术考究啊，或者是要去想一些什么舞台呈现或者什么，根本不管这些事情。这首歌在做造型上其实是挺重要的，包括我们的服装啊什么的，都要很契合去做一个呈现。从最开始我也不太习惯，但是我就是慢慢去学习嘛，试着理解嘛，慢慢来嘛。对，我倒是听到这个伴奏有点像那种。晚上的那种都市啊，就是青蛇白蛇，能不能搞个什么现代青蛇白蛇这种？一定是现代题材，一定是现代题材。对，我觉得就是其实青蛇白蛇，我们还可以结合什么 slam slam 那种点，就会有 hip hop 的一些成分在。对我们这个，我们是中国的内核，是那个神话的内核。对，但是我但是我们的语言是新的。因为我觉得就三个 verse 已经够了，我觉得我来 hook 我不用 verse 了。但你的 hook 也是 rap 的 hook。嗯，对。呃，我也可以去，呃，做一个就稍微气势。你就炸场，你就撒。<笑>最后，静姐综合了我们的建议，保持每个人个人特色和想要的感觉的情况下，然后把每个人的特点全部拿出来。我觉得我们这个舞台是。很好的把说唱和流行这两个方面完美的融合了，对。然后需不需要再根据对面的队的想法去整合一些？他们肯定是很浓墨重彩的，奇怪的唱法或者很新的那种东西串进来，然后弄成一个超级大杂烩。<笑>我呢是其实是有一个想法啊，因为我觉得我们得有个主题，我是觉得给我们大家一个角色，我想的是各路神仙
，就是仙侠主题是我提出来的啊，而且我在选人的时候也是按照这个方向来选择的。我刚开始提出来的时候，我想他们还是认同的。我的天哪，我这个简直就是我的知识盲区啊！<笑>龚丽娜老师，她超出了我对她的认知范围。啊、惊吓！我被龚,龚老师他的那些想法吓住了。上天！我我觉得我们的有点太演戏剧一样。就是不是我想的那样的很传统的 hip hop 的东西。从音乐方面，龚老师可能想的是更飘渺一些、仙儿一点的那种啊。但是我们可能想的是，我们是说唱舞台，我们我们的脑海里是炸的，这可能是我们的一个矛盾点。我自己我是觉得这轮挺难的。他这一段就比较干了，所以觉得加一点中国风的东西。如果我们总是想自己在先，在作品的前面，那我们永远就会是雷同的。我们必须要离开舒适区，完全进入到这个作品，服务这个作品，我们才能给观众展现一个完整的作品。其实咱们的优势在于龚老师这个嗓子，对，而且说实话，龚龚嗓门的音乐，你就算放到世界上，他们不需要语言了，那个 flow 就是。他们那边拿不出来的东西，就是龚老师这把嗓子。我们对标的是龚老师，我们必须要做出来的东西是有高级感的东西，质感做出来。我们一定要有信心，嗯，这个没问题的，就是肯定是奔着必须，让大家能够影响。他们很相信他们自己，也很相信同伴，其实凝聚力就在那。有请第一组 Cipher 青。First you get the money, then you get the money. Yeah. 
听我了，听着我了，因为我了，听我了，听着我了，看着我摆摆。它很国际，最像是一个国外很有名的厂牌做出来的一首歌。他们就是一团可以一直烧的火。达娃和央视三是柴，灯点果是烧的那把火。太帅的花是把那火给烧得很旺盛。朱敬熙老师来了以后，把这个火给盖上，上面放了个锅子，开始煮火锅。我觉得这是特别融合的一个演出。好的，好的，还有第二首歌，《飞升》。神魔大战啊！
，坚决不能批评反派。歌声让不同的灵魂层层叠叠闪耀光芒。汪老师这个声音一出来，就把整个场馆都罩住了。包括他们这次的设计，也是用了心，花了心思的。那四个 rapper 其实每个人都有东西，成天打架的。好的，有请第一组走上舞台，让我们两边都来为自己拉一下票。青蛇修炼千百年，来到人间，虽然是带着爱，但仍然被世人所误。嘻哈、电子、男人、女人，台上台下，生活，我们无时无刻不在被误解以及误解着别人。所以今天这首歌，我们想告诉大家，被误解一点关系都没有。但是只要你知道，你心里真正的渴望，你就勇敢的去表达。我今天真的很。开心也很感动，那么多人来看我们的演出，我觉得我还是得给这一轮比赛带来一小点点的火药味，所以我稍微来一下 freestyle 好吗？要哎要哎要 ，listen， 这边是龚琳娜老师的队，你说我要跟龚琳娜老师争，那我怎么敢呢？这边有个朋友，我看他开了天眼了，你的哮天犬呢？ Hold up, hold up, hold up！ 我和我的兄弟，我们是中国说唱的未来之星。Hold up, hold up！ 这里怎么有四个昨日黄花？果哥，你看到我们表演是不是贼难受？但是我告诉你，我们不是明日黄花，他们三个都是零零后。我想说的是，我不害怕输，我也不害怕被别人质疑。我今天来参加的是。说唱听我的，不是搞笑看我的。<笑>好的，我们第二组演唱的龚琳娜老师开始拉票。嗯、呃，刚才有说不是来看搞笑的哈，今天在这个舞台上，我真的想给大家说，从我开始唱《忐忑》，很多人都认为我是搞笑的，所以当我来到这个舞台上。我觉得我是那个最不合适这个舞台的人。我你合适，你合适，你可以。可是我愿意去学习，我突然都觉得我年轻了很多很多，所以我想说，我来到这个舞台，我感谢你们。因为我的特色是有中国风格的，所以在 rap 里，我一直都希望能够融入中国特色。所以我不知道谁愿意跟我合作。当我转过身，有六位选手愿意跟我合作，我选择了其中四位的时候，我真的非常感谢他们，因为他们要放下他们所有的习惯和舒适区，让他们来扮演这几个角色，他们原来从来没演过。所以我想感谢这几位愿意跟我合作的 rap 歌手，谢谢你们。几位艺人老师们，其实他们在各自的领域都已经是非常成功的人了，所以他们愿意来到说唱听我的这个舞台，愿意跟说唱一块玩这个本身就是对说唱的一种非常大的推动。
然后愿意拿自己的音乐、拿自己的优势跟 hip hop 做出来融合，帮助所有的参赛的选手，我觉得这个真的是要给到最大的 respect， 好不好？因为这一次是第一次歌手跟说唱歌手磨合的一个共同的一个舞台。他有一点实验的这种性质，所以我们要要接受这个东西，而且要去让它变得更好。因为我一直认为，就是就是说唱音乐跟很多音乐是可以做融合的。这个融合感就是它不是一个一个违和的事情，它是一个 OK 的事情。它本来就是会碰撞出很多火花的事情。对，嗯。OK， 拉票已经完毕，投票 ，Let's go。所以投一号吗？一、二、一、一、二、一、一，投票开始！不管赢了或者输了，感谢你们好吗？一、一、二、一、二、一。投票已结束。两方对对方的表演有什么样的看法和意见？呃，我觉得整体来说，我认为对面比我们好。对面的每个人的经验，我觉得是强于我们的，所以我们要有意识到这一点。但是，我觉得我们可能会更更加有创新性一点。龚丽娜老师就是她一发出声音，我就会起起鸡皮疙瘩，让我整个人都燃起来了。大家每个人都很秀，但组合在一起的话，没有那么好。那一下炸出来的时候，我就觉得没有那么的 bounce， 我没有说像对面一样，我很想跳起来。我觉得这是我们没有做好的一个点。但是我想说一下，工长们他一开口，我就感觉我已经飞起来了，而且不能说你是搞笑，我觉得你是艺术家。绝对的艺术家，因为民族才是最艺术的。然后 Young Thirteen Baby， 对我看了你这么造的歌，歌词的内容都让会让我思考。哦，我我觉得今天两个舞台确实都很炸，看大家喜更喜欢倾向于听哪一种感觉的东西就对了，就是我这是我的评价。对，实实在在，实实在在，耶、yeah, ，real talk real talk。就是开头，首先你们几个往龚老师旁边一站，那个气势就起来了。就是那气场这一块子一点毛病没有。然后几位选手呢，在 verse 里面都保留了自己 hip hop 的那个范儿。结合龚老师的唱功，我一直听龚老师只要一开嗓，整个场子就已经被龚老师的声音罩住了。其实这一次的说唱听我的这个的主题是双子星，然后我觉得什么是双子星呢？这次两组的表演就是双子星。呃，我我也讲点我的真实感受哈。我觉得朱星一这组每一位 rapper 出来的时候，其实他们都非常的稳定，是那种很有范儿的，可以拿得住的那种感觉。然后这一次我特别想讲那个泰赛的花，我觉得他上一次其实很放，但今天放着里面还带着收，而且极其的稳。我觉得真的做得太好了，真的，谢谢老师。龚丽娜老师，我觉得其实呃。当你加入这个舞台的时候，我就无比的期待。那今天其实几位在舞台上是非常的燃炸的。呃，唯一我觉得拿出一些呃苛刻的要求，比如说我觉得孙悟空，孙悟空一上来的时候，我觉得整个人的腔调和你的 flow 所有的东西安排的非常的好。但是你摘掉紧箍咒的那一下之后。你的整个节奏都乱掉了，就是差那么一点点，你知道吗？就在这样的节奏里，是不能有零点一秒的差错和犹豫和含糊的。但那个地方，我觉得有一点点小的失误。谢谢老师。好的，接下来看一下两队获得的票数是什么情况。Rapper 评审应该我们能赢。还是有这个信心的。我也平票吧。我猜 rapper 投票应该差不太多。不一定，我觉得蓝队的 rapper 会多。对，我觉得 rapper 蓝队会多。哇！
来，我们先来。但这不是最终的结果，我们还有大众评审的票。现在有请屏幕滚动起来。我说我都有点不敢看。<笑>我觉得我们肯定是会拿到更多的票数，因为我们做的东西更说唱一点。我们今天的表现，我认为是最好的一遍。我在那唱的时候，我真的能感觉到我们是在同呼吸，我很满意。哦、oh. ，获得本场胜利的是我们蓝队青，总票数一百一十八票的成绩。耶、yeah, ！一、二、七！现在要请朱静熙作为歌手代表上前领取你们的双子星币。好。蓝队第三组作为胜方将会领取六枚双子星币。谢谢。谢谢！哇，大家太棒了！谢谢。然后还有两枚币，我觉得花得多一点，对吧？对的，对的。我觉得表现都挺好的，就比较难分。我觉得一枚，我们给花。啊？啊？好。对，我也觉得。就是你第一次登上这个舞台，而且你表现的真的太棒了，给你鼓励。谢谢老师，谢谢老师。还有一枚，我都 OK 的，没问题的，反正都是拿，对，没问题的。我觉得这一枚，我想给达瓦鼓励，觉得他表现的也很好。对的，对的，对的，我们俩没问题的 ，OK 的，对的。谢谢其中一枚币我给了达瓦，我觉得达瓦表现得非常非常的棒，我觉得你打了一个非常好的样，给女生的 rapper 们。好的，那现在轮到龚琳娜老师这一组去领取三枚双子星币。很难很难，龚老师难题来了。你会给谁？啊、呃。不知道，那就只能说按失误的话不给一来吧。那我的第一枚币呢，要给乔帮主，因为他最像哪吒。<笑>其实，在整体的里面，他也给了很多好的建议，包括一开始我其实没有自信，第一次上台就唱说唱，是他说。工长们，你也得来一段，所以我要给他，谢谢你，谢谢你。第二枚整体相对比较稳定的是李棒棒。那第三枚呢？就今天的表现来说，刚才胡彦斌老师说的很好，飞 Eleven。其实你在这个舞台上，你的说唱，你的音色非常有特点。但是你经常容易出戏，还是要非常的稳定，好吗？没问题，没问题，老师，谢谢。我就把这一枚币给东。谢谢老师，谢谢。龚老师在交流和指导我们的过程当中，教了我很多。他会主动的把他看到的问题啊、不好的点和你的优点都会告诉你。本节目由外星人电解质水独家冠名播出，补水就喝外星人电解质水。本节目由提神快嚼口味王的口味王槟榔赞助播出，提神快嚼口味王 rapper 最硬单品，潮流一网打尽。上小芒 APP get 同款潮玩，上小芒搜企业，告别头发细软塌。本节目由 Seven Nights 企业赞助播出，听说上上 Q 音。本节目由独家音乐平台 QQ 音乐赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周日中午十二点抢先看《说唱听我的》第二季，每周一中午十二点会员尊享 Plus 版，加量内容加倍精彩
说唱，听我的 Melody 组的比赛，蓝队有张晋，周信天，西瓜，巴顿，谢辉。红队单依纯 ，Red B Seven Angelo 曹英杰 ，Jerry Z 黄天放 Frankie， 叫叫叫叫叫，状态拿出来啊！状态拿出来，状态拿出来，争取就全胜。走走走走 ，Melody 组第一组出场的是 Falling Tonight 新界。咱们先上是吧？对，我们先上。我真得做几个俯卧撑。耶。你上轮的票行不看哦？看了，没关系的，这不重要。这这这，还是有点重要吗？对你们，也重要。我们要不聊一下主题啊？对 ，OK， 那那那依纯，你有什么想法嘞？ OK， 那就你们要带带带依纯了，是吧？他才两千零一年，对。我还是希望把更多的空间留给他们。我就是点缀，我选的那一些选手吧，就是他们都是那种属于思想比较活跃的，然后非常有想法的，就是跟他们在一起合作的感觉特别好。我是觉得让山老师来唱后。在我们 v e r s e 的时候，它可以垫一些 b e a t 就是那种类似有对话感的感觉。我们唱的是 rap 的话，然后你唱叠字的旋律的句子。嗯。我们完全可以是四个不同类型的男生，然后再跟啊单老师拉扯。对、啊、舞台会有剧情嘛？我觉得这个会好一点。Angelo， 你有啥想法？就比如怎么说呢？用，我觉得怎么形容呢？就我认为。我不喜欢的每一天都不是我。对，然后我们也可以说，我们当时就聚在这个灯下，我们就觉得今天是快乐的，这是属于我。快乐使用守则。快乐使用守则。哦哦。我们这歌太有深度了，以我的了解，周庆健写不出这种东西，真的。真的。周庆健。说我跟 Jerry 做什么歌、啊？你做旋律的，开玩笑，就是真的。刘长靖老师你好，你可能要辛苦一点了。你们四个成员好像没有那么的强。我原本是一个很内向的人，可是我没想到他们四个还比我还内向。他们四个还比我内向。你这都得把自己。自己感受的。你你你说说呀？你作为最最最，我们四个选手最年长。我觉得，因为我我的点，我第一个听到我就是不知道为什么，我就我就感觉我在宇宙了。嗯，我们来自不同的世界，每个人都是孤独的。可是当我们聚在一起的时候，相伴而行的那个那个孤单，那就不孤单了。然后我觉得可以把这些。氛围感的东西更做出来一点，其实可以。嗯，啊
我觉得大家对音乐的想法肯定是有的，只是经验还是还是少了一点。我得了解他们，然后在他们的基础上帮他们怎么去呈现的东西。我觉得最好的点是因为我我跟你们区分开了，我用另外一个视角去把你们所有东西怎么去加持跟串起来，可以架构个虚拟世界，我们设置一个故事。是是是，大家不要太有压力，不用不用压力，你们要知道。对面遇到的是我，耶！我就别冲自己自己拖后腿了就行。Uh. Melody 组第一组出场的是 Falling Tonight 新界。寂寞。
。哇，这不保值啊！他他拯救了这个歌，我觉得。这你觉得能赢我们吗？这个有点难。不过有长进还是非常有经验的。那明显就是有长进比他们突出多了。对对。在上去的时候，我觉得就状态不对，而且自己本身可能也心态上面有一些紧张，所以就没有达到我们想要的那个效果，有点崩溃。我感觉我我有点失误，我觉得还行，现场气氛好。加油加油加油加油！ Melody 组第二首即将出场的歌曲是《快乐使用手册》。潇洒，今天 Happy you and me。哦，射手座怎么会不开心？昨天烦恼，昨天我就忘记，然后戴着耳机，慢慢后面 Be a playboy, sweat boy, day night we got love。Oh yeah， 我的快乐 dancing in the new life got love。Oh shit， 晚下，吐下，陪你享受当下，快乐。Oh yeah， 来听听。寻找短暂的解脱，面对真实的自己和世俗的诱惑，不快乐又怎么活得洒脱？快意人生不想太多，没有谁能平反我的对错。看那一切或许不是结果，但这困惑的生活对我来说也不算折磨。在日月和星辰间漫步，我手机那孤独用快乐转瞬间。
配合绝对比他们好。真好，真好，真好。太棒了，就是声音也好，唱的也好，各种转音、小细节、唱功，然后包括表演，表演都特别好，就很精彩。就像我们那种班里那几个比较欢乐的同学，那很青春的感觉。好的，我们还是老规矩，各自一点时间进行拉票。那么我们是从刘长俊这边，我先简单说几句啊，就是。呃，其实这首歌想表达的是，其实每个人都有孤独的那一刻，都有孤独的灵魂。但是孤独的人遇到孤独的人的时候，我们就不会孤单，然后相伴前行。然后希望大家刚刚可以在这首歌释放自己孤独的脆弱。我想在我的歌词表达的就是，就是我们曾经都拥有像宇宙般的眼睛，它浩瀚无垠，装满了星辰，但是我们。就特别容易被这些星辰，它所散发出来的光芒所被被它灼伤，导致我们对后面的东西就不太敢去渴望，然后进而导致了我们现在的孤独。所以我想表达就是，我们要衡量好现实与梦想之间的距离，去努力的追逐它，并且不要孤独，总会有一个人与你相通的。对，我我刚开始有点疑惑，在昨天晚上还是有点疑惑。有老哥说。我们要表达一种孤独，但是可总又跟我说要快乐起来，我当时有点不知道在说啥。但是昨天晚上我突然想清楚了，孤独就是一个人的狂欢。Alright。在这个世界上，太抽象。拉票啊，牛！因为我平时话也比较少，然后他们四个孩子也不怎么讲话。我说实话，我就以前到现在也不怎么会说这些东西。好的，我们第一组最后的发言非常的 peace 啊，他们已经拉票完毕。那么看看我们右手边第二组，那就祝大家 ，You and me 一起翻开我的这本快乐手册 ，Just you and me。这才拉票，这么拉票的吗？嗯嗯，那就是他们的优势，他们想到了，我们没想到。我不可能脱衣服丢下去吧？糖分可以制造多巴胺，多巴胺就是你快乐的来源。你听了一首这么有多巴胺的歌，你不得蹦累了吗？你蹦累了，不要补充点糖分，不要补充点能量，继续制造多巴胺，继续快乐吗？对吧？我们第二组的拉票方式好特别，好特别，符合今天的气氛。我觉得这不算拉票了，因为我们只是想让大家开心而已。这还不叫拉票？刚刚隔壁的朋友们介绍了自己的歌曲，但是我觉得我们的歌曲不用介绍，《快乐使用手册》，你跟着我们快乐就完了，对吗？那你们快乐了吗？投票。Yeah. 接下来又是我们非常非常严肃的投票环节了。Falling Night 星夜，他们这首歌按一再按 OK， 快乐使用手册选二再按 OK， 投票开始。一一一，兄弟们，兄弟们，一一一 ，Just you and me。二号对不对？谢谢，二号。祝大家身体健康！一一一，兄弟们、兄弟姐妹们，一！你今天开心吗？开心就投二号吧，对不对？我们公布结果之前，还是要有两队发表一下自己对于刚才表演的一些看法。我们这组感觉这个 hook 让我记忆点很深刻，我非常喜欢这个 hook。谢谢，谢谢。我觉得对面那一组今天表演的太有问题了。啊，这个问题就是让我有点找不出来问题啊。坏坏，真会说。回家回家回家。吓我一跳，我的天哪
，呃，我来说一点那个坏人说的话吧。就是我觉得对面那组的话，呃，首先周庆健出来就有一个失误，那个调子没有唱准，这个出来给我的就是听感不是很好。像那个叶辉的话，上一轮没有唱说唱说唱那么长段说唱没有唱过。然后这次我觉得是有一点点在这个伴奏里面稍微有一点突兀，我我个人感觉啊、哦。然后还有一个很大问题，我觉得是融合度上面尤老师太突出了，像颗闪亮的星星一样。我觉得如果大家能够这首歌再融合一点的话，你们这个歌会更会更好。接下来就让我们一起关注大屏幕，揭晓一下投票情况。不想看了。没事。嗯、首先我们会公布的依然是 rapper 代表们所进行的投票。感觉咱这边应该有个四十。我觉得我可能更倾向于尤冉金老师这一边，副歌很关键，尤老师拿捏住了副歌。阿顿，我有听他个人部分，我觉得其实他他唱的是很好的，跟导师的组合也是有融合度的。夏一纯老师的那个，就是跟大家融合的很好，就好像大家在讲一个爱情故事一样。蓝队九票。哇！我们合作舞台太怕一个人很突出，要不就大家都不突出，然后大家就是都不突出的话，就会很很和谐。所以我觉得那个组就就出现这个问题，但这个票数我是真的没有想到。烽火轮队五十七票。为什么差这么多？这个差的有点多了，现在这样。好了好了好了，但这仍然还不是最终的结果，我们一定要把我们大众乐迷的票数加上，所以大屏幕继续滚动起来。红队、烽火轮队，一百六十七票。哇！我也觉得不可思议，你们也挺看好我们的，也挺认可我们的，就是也挺感谢你们的，就是我们做的也确实值得你们看好，是吧？对。蓝队获得的总票数是三十三票。有老哥是肯定是满分，但是我们四个不及格。我说了真的很丢脸，我是这样觉得。哟，这样，但是真尽力了，我我是真尽力，大家也在努力尽力，谁想输呀，对吧？我觉得对不起就是有老哥，从头到尾就觉得对不起他，搞了那么多，肯定有老哥也想赢呀。好的，那么现在单依纯作为歌手代表，要去为你们组去领取双子星币。好，厉害厉害厉害厉害厉害厉害！仍然是票数多的这一方，这次会有六枚双子星币。哎，大家先，大家先发一下好了。太棒了，太棒了，太棒了！呃，剩下的两枚，其实我想让你们自己做决定。啊，嗯，我觉得有一枚一定要给放哥。
，我我也觉得有一枚应该要给放哥，因为我觉得放哥在这一首歌里面做了太多的贡献。然后剩下一枚，我还是想要坚持一下我心里比较喜欢的这个选手。好了，依纯已经分配完了自己手中的币，现在有奖金，作为歌手代表去领取你们的三枚双子星币。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。嗯、呃，我第一枚硬币想给巴顿。我觉得他是起到一个小 leader 的作用的，包括他从头到尾的那个表现，是一直都在那个期望值里面。第二枚，我想给西瓜。然后我现在要先说一下。我在看那个九十几位选手的时候，其实我就只用了一次那个推杆的时那机会，然后我特别喜欢叶辉的词。可是，在合作的过程，还有包括今天表现，说实话，因为我对你的期望特别高，所以今天可能对对于这个作品完成度没有那么高，所以我这一这一枚应该会想要给小周。呃，我觉得是我对你的喜爱的一个警告，然后希望你可以在这个比赛就走得更远一点。愤怒，但是是对自己的愤怒，你知道吗？就是觉得自己没有表现好，也毕竟你之前也是拉杆选手嘛，所以就觉得可能没有对得起这一份东西，哎，就挺荡的，真挺荡的。是，我的问题，我的问题，我第一我第一句就就直接。但这个谁的问题就不重要了，这个就是我们的问题。OK， 我们就翻照片，嗯，就这样，翻片儿啊，应该这样。OK OK， 就这样，我们不耽误了，走。OK， 那搁这里干嘛？这个没办法，再想下一件事情。接下来不要再低下头了，我不可能再低下头一次了，就这样。OK， 紧张激烈的三轮对抗赛已经全部结束，现在两队互投，选出对方的 MVP。空口无凭肯定是没诚意，所以老舅特意又要了六枚币，奖励两队的 MVP。这两位 MVP 也将会获得额外的三个币的奖励。三个币，我的天哪！就如果说他们给一个人的一个币的话，那么那个人有四个币，其实还是能追的。他们，假如说那边已经有人拿三个了，他再拿三个，他就六枚币了。三个真蛮多的，你看我们拼死拼活，又是晋级拿一枚，然后赢下比赛拿一枚，然后老师觉得表现的哎好像还蛮突出的，再给一枚，这一共才三枚。如果能拿到，那当然好了，谁不希望拿到？我肯定是想往后面走了，期待反转。OK， 接下来我们要进入 MVP 票选环节，有请我们的现场观众。先行离场，谢谢各位。OK， 现在歌手和说唱推荐官可以一起讨论。你们的印象最深的是谁？我就一个，我我就是，哎，我也是，突然就一想到就想到他，他就是整体带给我的记忆是最多的。你也是是吧？那现在基本上都是这样了。想一想啊
。我如果这次我跟蛋壳是觉得小李 p c 他是我觉得这些人里头比较稳的。小李的表演，一个是很稳，唱的也很清楚，然后他的表现力也够，然后整个人又足够的放松。如果是我的话，我选小哪吒。小哪吒，乔帮乔帮主，我也觉得挺棒的。他今天就是贼渣。乔帮主记得住，就一眼就看到他。这两个乔帮主，侯队友队长，咱们是小李。想一想啊，我给一个新的思路啊，什么叫 MVP？ 就是如果你把这个票给了这个人的话，就会有一堆人觉得那个东西可能会比较适合现场。那那大家就会往那地方去，去关注他，不是不只是关注，去往他那个方向是吧？他的表现啊，他的什么那个方向，对，很有道理，也很有道理的。但是我们有我们能记得到那个点的。OK， 现在有请红队的队长龚琳娜老师来讲一下我们队的选择。嗯、我问他们，就听了这么多人唱之后，他们就全部记住的都是一个人。他的名字就是太帅了花，太帅了花。有请太帅了花。我当时都傻了，我都没想到是我。太有朝气了，你们现在年轻啊，真好。因为跟他一起唱的人都是那种虽然都很知名，然后又很有舞台经验的，在这个都很厉害的情况下，我最能记住的是他。太帅了花，花他那么年轻，他在舞台上真的架得住场。他一直是个很努力的，现在他的努力正在给他回报。有请龚老师把三枚币送到你的手上。哇，谢谢龚老师。接着炸就完了，好整就完事了，没别的。然后兄弟伙走起就完事了。谢谢龚老师，还有哥哥们姐姐对我这个认可，不会让你们失望的，好不好？谢谢谢谢谢。好的，那有请二位先稍作休息。OK， 接下来请出蓝队的队长胡彦斌。那么我看燕斌，你们刚才讨论了好久好久，所以应该是有很多纠结的人选，对吧？对，我们组内产生了一些不同的意见和观点，但是我们最后的还是做出了决定。我觉得是你，因为你的特色太太明显了。我觉得我们这是小李。对，嗯，我心里就是我们是小李。准备好吗？不，不可能是我，绝对不可能。<笑>今天我们一致认为，红队的 MVP 是 PC。哇，对嘛？对嘛？对嘛？对嘛？对嘛？对嘛？对嘛？又来啊！小李很稳，他的表现力也够，然后整个人又足够的放松。大家给他的 MVP， 他也是值得被鼓励的。台上一分钟，台下十年功啊！所以小李这段，我可以称为封神。谢谢燕斌老师。好吧，好吧，好吧。燕斌队长是为什么最后选择了 PC？ 呃，因为在这个舞台上，其实今天有很多的表演的选手都做得很好，现场的力量很强。但在这个过程中间 ，PC 整个状态非常的稳，而且非常的松弛。他有很强的基本功的练习才能做得到 MVP， 名副其实。谢谢。现在就由胡彦斌队长把三枚币颁发给他。第一次这么给人家哈。<笑>谢谢老师。啊、呃，我觉得我今天能得到这些，跟我的 K 歌。和我队里的三名小伙伴分不开关系，因为我们是一起刻苦的训练，也是他们给了我很多的动力
。然后我还想说的就是，功夫不负有心人，你下来练得好，就一定会有好的成绩。That's right。好的，好的，谢谢燕斌，谢谢 PC， 阿瑞可以回到座位休息。OK， 本场对抗赛已经全部结束。两队英雄池选手在双子星榜上面的排名情况，请公开。花那六个简直太吓人了，简直是傲视群雄。你压力太大了，真的，就感觉身上仿佛背负了一些什么东西，就感觉背后有无数只眼睛在盯着我看，就必须得每一次都要比每一次更优秀了。这第一是你啦，嗯，我觉得世上无难事，只怕有心人。我也一直是在挑战自己，还行的，还行的。下轮其实我更想继续把控和去钻研自己想做的东西。我不满意，我这个人喜欢和自己较劲，我就想让大家知道我有这个能力。为啥？我们下一轮保持饥饿，不服气再冲一回，到处都要。疲惫感和压力，感觉已经很被动了。要赢回来这一局，必须要赢回来。下一轮我就，我觉得再慢慢的放开。我都我都没有在这个第一页上。这个就没必要放出来。<笑>没必要了，没必要了。说唱未必三压，补水一定靠它。本节目由外星人电解质水独家冠名播出，补水就喝外星人电解质水。不过今天依然没有结束，我们还有一个更大更大的彩蛋。啥呀？连我自己都不清楚是什么，所以我要走过来和大家一起看，看，看。我是有人要出来吗？不会是谁过生日了吧？今天？ Happy birthday to 蛋总，是你吗？<笑>我也不知道。啊、你们在玩什么？感觉快 game over 了。很想上台，但是上不了啊！心里面就觉得输在起跑线了。今天是我们三人 B 对抗赛，我一定要把握好这次机会。好的东西早晚他会回来，必须要把我所有的情绪去唱出来。说唱推荐官将帮助选手们积攒双子星币。进了牵挂而已，长大不孝子健忘，但永远都不会忘记家里电话。我上周会回来的，你最近还好吗？我也不确定还好吗？哦，就很想家，非常想家。<笑>我自己也说过同样的话，妈，我会回家。当他不在了，你无法兑现的时候，你才知道那个痛苦。午夜太难，格外惬意，我才想起自己才刚过了十八岁的生日。我现在十九岁，我也刚进入这个圈子，嗯，遇到了很多很多的事情，哎，怎么说？其实很多事情会过去的，加油吧！这是我自己的真实故事，一张火车票到北京城，为了梦想奔波的这种状态。在努力的追梦，都有人在旁边嘲笑你，把你当个笑话。没有所谓，坚持自己想要做的就行。我就是一个平凡普通的小人物，写一个小人物的故事，做自己想要做的梦想，那也是我心中的 hiphop。生活不是一场战役，那我就是要做到追赶不上的成功案例。
。上微博搜索“说唱听我的”节目话题页，查收“说唱听我的”今夏最受观众喜爱的舞台，为你喜爱的舞台解锁惊喜福利，快来为他打 call 吧！上微博关注说唱听我的，一键 get 说唱技能。上微博关注新浪娱乐，了解更多节目相关资讯。感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺。特别鸣谢，微博音乐、新浪音乐、首席合作新闻媒体、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈心社、短视频互动平台抖音、深度知识合作平台苗东百科。世界如此简单，短视频合作平台快手。媒体鸣谢，快手娱乐、快手综艺、新闻客户端合作，一点资讯 z a k a r 特别合作 ，WiFi 万能钥匙，夸克、智行、默默、百度输入法、讯飞输入法、Hip, 世界。感谢媒体支持：中新网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、青龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、新浪湖南、腾讯大象网、大众网、亚洲娱乐网、花边娱乐、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。关心狂风